ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೌಕರಿ ಗೆಳೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಏನು ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಓಕೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನೀವು ಬರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಿಶ್ ಇದು ವಿ ಇನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಐ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಏನು ನೋಡಿ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಐ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ವೆನ್ ಟೂ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂ
ಗ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋ ಆರ್ ಬ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಒನ್ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಓಮ್ಸ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಡೆಲ್ಟಾ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನೇದರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಒಂದು ದೆನ್ ದ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇಫ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೋನ್ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ
ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಪೇರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಆರ್ ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಟು ಬಂದು ತ್ರೀ ಸೊ ಇವಾಗ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಜ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫೈ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜ ಫೈ ತ್ರೀ ಜ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಪೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಬೀಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲೇದ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಫೈವ್ ಬಿಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಫ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿನ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ವೈಲೆಟ್ ರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಬಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಇದು ವೈಟ್ ನನ್ನ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್
ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ 